settimana dal 9 al 15 di settembre bentornati a tutti andiamo a vedere quindi che cosa ti accadrà durante questa settimana abbiamo come sempre le nostre tre varianti sulla prima variante ho messo la scatoletta lilla seconda variante ho messo il principe ranocchio terza variante ho messo la polverina rossa quindi fai la tua scelta settimana che parte lunedì 9 settembre useremo le carte napoletane come sempre le carte il mazzo di carte che ho creato io e le carte della luna quindi partiamo subito se hai scelto la scatoletta andiamo a vedere che cosa ti accadrà durante questa settimana che si sta per aprire allora andiamo a vedere quindi per chi ha scelto la scatoletta rosa lilla quindi il pacchettino regalo settimana che parte il 9 settembre andiamo a vedere prendiamo 5 carte dal mio mazzo e poi vado a prendere ancora una carta dal mazzo delle carte della luna così possiamo vedere un po' la situazione per questa settimana allora prendiamo questa ok allora a fondo mazzo qua abbiamo una carta che mi parla un po' di rabbia quindi potremmo ancora avercela con qualcuno o da poco avere discusso con qualcuno o potremmo durante questa settimana eh, avere l'occasione anche di dover per forza di cose vedere o interagire con persone che eh, ci hanno fatto un pochino arrabbiare ok quindi qua abbiamo comunque con le carte della luna anche la carta che mi parla di passato è come se in qualche modo ci stessimo lasciando il passato alle spalle delle situazioni ormai vecchie che sono andate a sgretolarsi a distruggersi ce le stiamo lasciando al, al, alle spalle ma siamo ancora comunque eh, per qualche motivo dobbiamo ancora valutare guardare queste situazioni appunto del passato andiamo a vedere di cosa sì, ci stanno parlando allora intanto posso dire che come vedi dalle mie carte se mi segui ok in base a quelle che abbiamo girato qui c'è una situazione estremamente positiva per quel che riguarda le finanze ok quindi per quel che riguarda il lavoro le questioni legali o comunque in generale le finanze sarà una settimana comunque ricca fortunata ok positiva quindi posso vederci dei colloqui posso vederci un qualcosa di interessante e positivo naturalmente per ognuno eh, una situazione specifica quindi c'è qualcuno che magari sta aspettando un rimborso eccetera eccetera comunque per la sfera finanziaria lavorativa legale è una settimana estremamente positiva Abbiamo anche la carta della protezione, quindi c'è qualcuno dall'alto che comunque veglia su di noi, ci protegge. E qui c'è proprio una situazione di partenza, ok? Quindi il passato è stato chiuso o comunque lo stiamo chiudendo, stiamo girando pagina, stiamo andando oltre, pronti per ripartire. Qualcuno qui potrebbe anche essere ancora in vacanza o in procinto di partire per le vacanze andiamo a vedere ancora con le carte napoletane è comunque una settimana dove ci sarà un qualcosa che ci farà estremamente eh, piacere ci sentiremo soddisfatti andiamo a vedere ancora con le carte napoletane cosa accadrà alle persone che hanno scelto la scatoletta rosa vediamo un po' allora per quel che riguarda abbiamo detto la questione finanziaria positiva ok qui posso vedere comunque ehm, che per un motivo o per un altro potrebbero comunque eh, non so potrebbe esserci un qualcosa da dividere con qualcun altro per quel che riguarda le finanze o potrebbe essere un qualcosa che non riguarda solo noi ok 
quindi qui per qualche motivo potrebbe ehm, mi fanno vedere la carta del gruppo vicino alla carta delle finanze o della riscossione di un qualcosa che comunque andiamo a guadagnare in più per quel che riguarda proprio eh, l'ambiente eh, del lavoro o dei soldi ok mi fanno vedere che non è un qualcosa che riguarda solo te ma potrebbe riguardare proprio la tua famiglia o comunque tutto l'ambiente lavorativo qui posso anche aggiungere che potrebbe nascere magari eh, qualche disputa o qualche pettegolezzo proprio per quel che riguarda questa situazione finanziaria faccio un esempio che mi viene in mente per, per farmi capire meglio esempio mh, ti danno un aumento oppure eh, è un periodo di eh, dove il lavoro va molto bene ecco che ci potrebbe essere qualcuno di un po invidioso che potrebbe iniziare a dare giudizi o spettegolare eh, inerente a questa situazione fortunata a livello lavorativo che stai vivendo ok questo è questo è un po quello che eh, vedo con queste carte comunque situazione finanziaria fortunata per quel che riguarda il passato c'è una chiusura in atto e ci stiamo aprendo per un qualcosa di nuovo questo è quello che vedo dalle mie carte ok andiamo a vedere ci sarà un evento proprio come ho detto prima ehm, dove potremmo dire che fortuna sono stata fortunata sono stato fortunato ecco questo è un qualcosa anche di collegato con la protezione ehm, di cui parlavamo prima ok che siamo protetti e ci sarà un evento un qualcosa che ci farà comunque eh, sorridere ci farà sentire grati fortunati ok allora andiamo a vedere i segni maggiormente coinvolti in questa prima variante abbiamo i segni di terra toro vergine e capricorno e i segni di acqua cancro scorpione pesci posso vedere ancora qui il segno della bilancia e il segno della riete ok quindi io ti auguro un'ottima settimana passo adesso alla eh, seconda variante che aveva il, il ranocchio quindi per la seconda variante principe ranocchio partiamo come abbiamo fatto prima ok lo mettiamo qui e partiamo con le mie carte ne prendiamo come abbiamo fatto prima 5 più una carta della luna quindi settimana che parte lunedì 9 settembre vediamo cosa accadrà alle persone che hanno scelto il ranocchio ok la carta della telefonata a fondo mazzo quindi qua vabbè, potrebbe essere una settimana di notizie una settimana di comunicazioni una settimana anche di risposte comunque ok abbiamo la carta della telefonata a fondo mazzo che ci rende comunque eh, felici quindi una notizia che stavamo aspettando ok Qui abbiamo la carta della pienezza, quindi qua potrebbe arrivare eh, una notizia per quel che riguarda una gravidanza o potremo proprio mh, anche ricevere delle notizie per quel che riguarda il futuro, come dire abbiamo la strada spianata e finalmente stiamo guardando al futuro comunque con un sorriso, ok? Qui è come se eh, avessimo raggiunto un ciclo, avessimo completato un ciclo, è come se... Um, avessimo anche le idee chiare questo è un po' quello che ci vedo con queste carte probabilmente come dire è giunto il tempo abbiamo tutte le carte in regola per completare un progetto un sogno che avevamo nel passato allora guarda sono carte bellissime ok quindi quello che posso dire qui, anche qui ho la carta della, della protezione, anche qui ho la carta che mi fa pensare che sarà una settimana per qualche motivo piena di eh, divertimento, sorrisi, armonia nelle relazioni di coppia. Anche qui una nuova ripartenza, c'è un qualcuno che sta eh, aspettando, potrebbe essere una partenza anche qui ancora per le ferie a settembre, oppure potremmo proprio magari aspettare di ripartire ad esempio inizia un nuovo anno scolastico oppure 
ripartire nuovamente a livello lavorativo qualcuno potrebbe ad esempio eh, avere, ave, essere in procinto di cambiare casa quindi una sorta di sistemazione della casa comunque ognuno avrà la sua situazione ma qui c'è una, eh, una ripartenza posso vedere solo come nota stonata un po' Eh, ci sono dei giorni che potremmo avere magari delle paure dei rimpianti pensare un po' al passato ed essere un pochino giù di morale un po' tristi in certi momenti ok? Eh, però è proprio rispetto a tutte le carte che posso vedere potrebbe essere un giorno su sette ok? perché sono veramente carte che mi fanno pensare a una settimana dove comunque saremo mm, sorridenti, felici, c'è qualcuno anche a livello di relazioni che ci dimostrerà che c'è nella nostra vita tutti i giorni, ok? Allora andiamo a vedere le carte napoletane, oltretutto qua ti vedo molto intuitiva, È come dire, le intuizioni che hai potresti proprio, o che hai avuto nel passato, potresti proprio durante questo periodo avere dei riscontri, avere delle, delle conferme che quello che sentivi era giusto, ok? Allora, andiamo a vedere ancora la settimana dal 9 settembre. Ok, c'è qualcuno intorno che comunque sia, vabbè, anche qua posso vedere persone che comunque sia mm, prese un po' dalla noia, forse, spettegolano, però qua vedo che sei oltre, non, non, non perdi tempo ed energie dietro a queste situazioni dove ci sono persone intorno a te, per carità, lo posso vedere con queste carte che potrebbero magari cercare di guardare quello che fai, giudicarlo, anche in questa variante, ma vedo che sei oltre, non dai neanche troppa retta, troppo retta a queste situazioni. Allora, oltretutto vedo che ci potrebbero essere delle nuove conoscenze in generale, eh? sia a livello sentimentale che comunque a livello nuo eh, lavorativo, nuove proposte, eccetera, eccetera. Sì, queste situazioni potrebbero anche nascere sul lavoro soprattutto eh, questi pettegolezzi eccetera eccetera ma vedo che non dai, non dai una risposta quindi comunque sia eh, il silenzio e la risposta da dare agli stupidi questo è un po' anche quello che mi è uscito sotto nelle carte arriva un messaggio, una comunicazione che potrebbe essere un bigliettino d'auguri o potrebbe essere proprio un qualcosa di estremamente positivo una lettera d'amore potrebbe arrivare invece anche un rimborso un regalo ok qui ho queste questa queste energie queste carte quindi potrebbe arrivare proprio un qualcosa anche di scritto eh, che potrebbe portarti un dono ok quindi che sia una lettera d'amore che sia ehm, un bigliettino di auguri però ci vedo questo ci vedo un regalo un rimborso un qualcosa che arriva di estremamente positivo qui ci posso vedere una settimana dove comunque sei una persona che seleziona molto chi ha intorno quindi posso vedere anche una settimana di chiarezza nel senso che potresti proprio andare a capire quali sono le persone da, da tenere lontane le persone che potrebbero poi creare pettegolezzi discussioni mettere un po anche di zizzagna fanno vedere questo potrebbe ritornare una persona non per tutti naturalmente eh, a livello sentimentale una persona con cui c'è stata una storia più che altro passionale ci posso vedere questo ma potresti anche durante questa settimana proprio ricevere delle notizie a domande che hai fatto nel passato notizie comunque positive ok quindi magari faccio un esempio hai fatto una domanda nel passato ad una ditta, ad un'azienda, ecco che potresti ricevere una risposta proprio durante questa settimana. 
oppure potrebbe esserci un incontro durante questa settimana o un colloquio durante questa settimana ok quindi una settimana estremamente positiva andiamo a vedere adesso i segni che sono maggiormente coinvolti qui in questa seconda variante abbiamo i segni di fuoco ariete leone e sagittario e i segni di terra toro vergine capricorno posso vedere qui ancora il segno dell'acquario quindi adesso io eh, passo alla terza variante che ha la polverina rossa e andiamo a preparare le carte come abbiamo fatto prima ok polverina rossa settimana che parte il 9 lunedì 9 settembre quindi andiamo a vedere che cosa accadrà se hai scelto la polverina rossa polverina rossa terza variante prendiamo 5 carte ok e poi prendiamo come abbiamo fatto prima le carte della luna ne prendiamo una questa allora qui ci vedo molta razionalità ok andiamo a vedere un po di cosa ci stanno parlando allora una situazione eh, positiva qua mi fanno vedere il ricevere un regalo il ricevere un qualcosa in generale ok qua mi parlano di un saldo di un sospeso perdono quindi potrebbe esserci una situazione finanziaria positiva che ci permette quindi di saldare un qualcosa che era rimasto indietro ma anche di fare pace con qualcuno ricevere magari delle scuse andiamo a vedere di cosa ci stanno parlando ok ci vedo un po di allora una situazione un po di dubbio per quel che riguarda le relazioni qua questo mi fanno vedere le carte quindi c'è molta razionalità non abbiamo più il prosciutto sugli occhi come si dice ma siamo diventate molto razionali ok cerchiamo di vedere un po quello che sono le situazioni realmente abbiamo un po smesso di sognare qualcuno qua è rimasto un po anche deluso eh, con questa carta posso dire che potrebbe esserci una situazione ancora di rabbia ma abbiamo questa che mi parla comunque di perdono quindi secondo me durante questa settimana potremmo avere l'opportunità comunque di chiarire con una persona qua abbiamo avuto anche persone intorno che ci hanno un po tra virgolette complicato eh, l'esistenza la vita ok vediamo un po le carte napoletane di cosa ci stanno parlando allora vediamo un po la settimana che parte il 9 il 9 di settembre cosa accadrà alle persone della terza variante Sì, potrebbe esserci stata proprio una, una separazione, una rottura, vediamo, una situazione che comunque sia ti ha fatto proprio cambiare. Io ti vedo molto in movimento, molto fuori casa, molto comunque in azione durante questa settimana. Hai avuto a che fare con persone un pochino egoiste che pensavano soprattutto a se stesse, questo è un po' quello che ci vedo qui. Potrebbero esserci anche situazioni con persone che si mettono in mezzo e creano un po' di polemiche, problemi, ma anche eh, situazioni con persone che non sono totalmente libere. Questo vedo un po' da queste carte. Allora, guardando queste carte posso dire che ci vedo comunque il ritorno nella, mh, nella nostra vita di una persona, una persona che comunque per, eh, fa parte del passato, come se una storia sembrava chiusa, una situazione, eh, un rapporto sembrava finito, chiuso, invece qua vedo che c'è un nuovo inizio dove potremmo comunicare con questa persona e dove qualcuno potrebbe di nuovo ritornare, ok? Ritornare a farsi sentire e ritornare nella, nella nostra vita. Però qui non c'è molta fiducia, ok? 
quindi questo è quello che mi fanno vedere come ho detto prima potrebbe essere una persona non libera o comunque potrebbe essere una persona un po' eh, scostante quindi che non c'è sempre una persona che ha la tendenza un po' a, a, ad andare e venire dalla nostra vita ok? però comunque quello che io vedo con queste carte per la terza variante è il ritorno di persone che fanno parte del passato quindi potremmo comunque andare a fare pace con una persona con cui abbiamo discusso e ritornare di nuovo ad essere a comunicare anche se ho comunque carte che mi parlano di una poca fiducia ok quindi è come se stiamo valutando abbiamo magari fatto pace ma non ci fidiamo al 100% arrivano anche delle notizie durante questa settimana delle comunicazioni per quel che riguarda proprio mi fanno vedere un luogo basso una villetta eh, quindi potrebbe essere che magari stiamo organizzando in giardino piuttosto che magari in, in un agriturismo comunque c'è un evento un qualcosa insieme a persone del passato ok persone magari familiari o vecchi amici questo è quello che io vedo con queste carte c'è un nuovo inizio eh, per quel che riguarda le comunicazioni un nuovo inizio si riprende di nuovo a comunicare a parlare con qualcuno con cui c'era stata una eh, separazione un allontanamento andiamo a vedere ancora i segni segni di fuoco e segni di aria quindi ariete leone sagittario e poi abbiamo ehm, gemelli bilancia e acquario questi sono i segni maggiormente coinvolti o gli ascendenti naturalmente per questa terza variante io ti auguro un'ottima settimana e ci vediamo presto sempre qui sul canale.